تیتر اول امشب از تکذیب تا عذرخواهی تا نکوهش آزار دیده ها واکنش های متناقض محسن نامجو خواننده مشهور ایرانی به تام های جنسی کلیه او مطرح شده مذاکرات احیای برجام کند ولی رو به جلوست گفته های نماینده روسیه در وین آیا غنی سازی 60 درصدی اهرام چانه زنی ایران خواهد بود یا پاشنه آشیل توافقی تازه و تنش کم سابقه دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن روسیه در پاسخ به اخراج ده دیپلماتش از خاک آمریکا ده دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر احتمالا دیگه تا حالا درباره اتهامات جنسی که علیه محسن نامجو خواننده مشهور ایرانی مطرح شده شنیدید اتهاماتی که مدت ها بود علیه او مطرح بود این اتهام ها در نقاط مختلف جهان مطرح شده شهریور پارسال آقای نامجو در پیامی ویدیویی که از بی بی سی فارسی هم پخش شد این اتهامات رو به کل رد کرد اول از همه بگم که من این شایعات و اتهامات رو قویاً قویاً رد می و این هم بگم که این اتهامات مربوط به ایام اخیر نیست بلکه چندین سال قبل وارد شده بودم همون موقع هم رد کرده بودم آقای نامجود بیشب اما در یک پیام ویدئویی از کسانی که از رفتار و گفته های او آزار دیدن عذرخواهی کرد دوستان خانم های محترم بنده محسن نامجود بابت هر گونه رفتار یا گفتاری که در سالهای گذشته نسبت به شما اشتباه و یا آزارنده بوده سمیمانه، خالصانه و متبازانه عذرخواهی میکنم هم از شما و هم از خانواده نجیب و محترمتان و نیز دوستان مشترک دلجویی میکنم اما حالا ساعتی پیش فایلی صوتی منتصب به او به بیرون درس کرده که ادبیاتی کاملا متفاوت از پیام عذرخواهی پیشین او داره و آقا شما دارید کسی رو از کار میندازید که ببخشید و کمال تواضع عرض میکنم یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدوم از شما هاست نه عزیز خانومه هیچ بعید نیست که اصلا لزبیان هم نیست تنها راهی که میتونه توجه جلب کنه این که بگه لزبیان هم. چرا برای که اگر بگه به عنوان زن استریت خودش میدونه اینقدر چیزه بالاخره خداداد یه چیزایی دیگه اینقدر جذابیتش از چیز متوسط کمتره که هیچ چیز دیگر هم تو زندگیش نیمده جبرانش بکنه. یعنی خوشگلی که نداری بابا حداقل تحصیلاتی کاری از اول شروع کنیم نو میز نو کی میگه نو میز نو بابا کجای ادب اصلا سراسر زیبایی ادبیات فارسی به اینا دقیقا به خاطر همین که نو میز نو میز هزار تا چیز باید اشاره بکنم که اینها بخش هایی از یک فایل صوتی 17 دقیقه ای که همین اواخر به بیرون درس کرده پوشش درست خبرهای این چنینی بی نهایت دشوار و پیچیده و زمان بره هم از نظر روزنامه نگاری و هم از نظر حقوقی خیلی ها مستقیم و غیر مستقیم در این چند ماه گذشته پرسیدند چرا برخلاف ماجرای آیدن آقداشلو به ماجرای محسن نامجو نپرداختیم تیتر اول اما حالا میتونه اعلام کنه که از پنج ماه پیش در حال تحقیقاتی گسترده درباره اتهامات وارد شده با آقای نامجو بوده تحقیقات ما نشون میده دست کم پنج مورد اتهام آزار جنسی علیه آقای نامجو مطرحه در یک مورد یکی از آزار دیدگان گزارش این تعرض رو به پلیس هم اعلام کرده. تیتر اول این گزارش پلیس رو دیده در اون اتهامات ضرب و جر و تعرض جنسی و حبس غیرقانونی مطرح شده. یکی از افراد آزار دیده میگه زیر فشار اطرافیان آقای نامجو دست به اقدام قضایی نزده. تحقیقات ما ادامه داره و در روزهای پیش رو گزارش های مفصل تری در این باره پخش خواهیم کرد. در پوشش خبرهای این چنینی ایستادن در جای کاملا درست کار ساده ای نیست. فقط میتونیم تلاش کنیم که دقیق و منصف باشیم اما تحقیقات ما و روایت هایی که از آقای نامجو منتشر شده دست کم نشون میده گفته های عمومی و خصوصی او درباره این اتهام ها تناقض های اساسی با هم داره این بخشی از ایمیل که آقای نامجو به یکی از آزار دیده ها فرستاده و در آخرش گفته 100 سال دیگه اسم من که اون بالاست و این حرکت شما تا یک ماه دیگه فراموش شده شادی صد از مدیران سازمان ادالت برای ایران و حقوقدان از لندن با ماست خانم صد این سه روایتی که از آقای نامجو در سه فایل ویدئویی دیدیم تناقض‌های جدی با هم داره چطور می‌بینید این رو 
من قبل از هر چیز میخوام تأصف و امیر خودم را ابراز بکنم از اینکه مواردی که در فایل صوتی آقای محسن نامجو میشنویم واقعا دردناک برای همه کسانی که موسیقی ایشون رو دوست داشتن و اینکه یک هنرمند معاصر این اینگونه صحبت میکنه نه فقط اینقدر تحقیل آمیز و توحین آمیز نسبت به زنان آزار دیده بلکه حتی به طور کلی نگاه بسیار حاوی تحقیر و نفرت حتی میتونم بگم نسبت به کل زنان و نسبت به اقلیت های جنسی توش دیده میشه که واقعا جای تأصف داره اما اگه بخوایم از زاویه راستی آزمایی و حقوقی نگاه بکنیم نکته ای که برای من خیلی مهم بود اینه که در وقتی که ما این فایل صوتی رو در کنار ویدیو معذرت هایی که دیروز منتشر شده و خب میدونیم که این فایل صوتی مربوط به چند روز قبل از ویدیو دیروز هستش ولی امروز تازه منتشر شده میگذاریم و همینطور روایت برخی از آزار دیدگان میتونیم به طور منطقی و تقریبا کاملا با اطمینان بگیم که در مورد قضیه آقای نامجو آزار جنسی اتفاق افتاده موارد جدی یعنی بیش از یک مورد آزار جنسی جدی در پرونده ایشون وجود داره و حالا که در واقع ما با این حقیقت به دست آمده از تمامی مواردی که منتشر شده و در عرصه عمومی هست مواجهیم سوال اینه که قدم بعدی چی میتونه باشه قدم بعدی به نظر من مهمترین چیز در اینجای که ایستادیم اینه که ما باید از زنان آزار دیده بپرسیم که خواستشون امروز از جامعه چیست و همینطور میخوان چگونه نسبت به محسن نامجو داد خواهی کنند و بعد همه ما باید پی بگیریم مطالبات این زنان رو که بتونیم این جنبش میتو یا من هم رو که علیه آزار جنسی زنان هست یک قدم جلو ببینیم بخشی از صحبت هایی که به بیرون درس کرده همین فایل صوتی که بخشش رو پخش کردیم طولانی از 17 دقیقه هست اشاره میکنه به کسانی که این در واقع تام ها رو علیه او مطرح میکنن و به نظر میرسه که در واقع داره میگه اونها سوء نیت دارن به دلایل مختلف از جمله شبیه آن چیزی که شاید حسادت ازش یاد شده باشه و به افراد مختلفی اشاره میکنه حتی اسم شما هم در جای میاد و میگه چطور هستش که مثلا شادی صدر نمیاد جلو و در این مورد حرفی نمیزنه یه نکته که من میخوام بگم اینه که اعتراض زنان و جنبش زنان در ایران نسبت به مسئله آزار جنسی که به شکل گسترده در جامعه ما شیوع داره و وجود داره چه در خیابان ها چه در خانه ها چه در فضای عمومی چه در فضای خصوصی امروز و دیروز و پارسال شروع نشده بعد از جنبش می توی جهانی شروع نشده من خودم شخصا 11 سال پیش مقاله نوشتم و در اون اشاره کردم که اکثریت قریب به اتفاق مردان ایرانی یا خودشون آزارگران و یا با سکوت و همراهی با آزارگران در واقع کمک میکنن که این روند و این چرخه خشونت تکرار بشه و بعد اون در اون زمان بسیار مورد حمله واقع شدن به خاطر اینکه در واقع جامعه به نظر می رسید هنوز این روایت های زنان رو اونقدر نشیده بود حالا امروز این درسته که من شخصا در عرصه شبکه های اجتماعی تا وقت که نسبت به موضوع حداقل تا حدی که خودم میدونم مطمئن نباشم نمیتونم به نظر بکنم برای من مستند حرف زدن به عنوان یک حقوقان مهمه اما در مورد قضیه آقای نامجو قطعا در مورد من این سرق نمی کرده. به دلیل اینکه من شخصا حداقل با دو تن از آزادیدگان به طور مستقیم در رابطه بودم روایت های اونها رو میشنیدم و چون ممکن بوده در این روند حقیقت یابی که سعی میکردم هر کمکی از اصلا بر بیاد بکنم بتونم در آینده نقش جدی تری داشته باشم نسبت به یک واکنش در شبکه های اجتماعی از واکنش در شبکه های اجتماعی خودداری کردم تا بتونم این روند رو در واقع بهش کمک بکنم اما امروز بعد از انتشار معذرت خواهی ویدیوی معذرت خواهی دیروز و همینطور فایل صوتی امروز دیگه سکوت من بیهوده است و برای همین میتونم در خدمت شما باشم و راجع به این موضوع صحبت کنم بنابراین اینکه آقای نامجو فمینیست ها رو به فمینیست های متحد با سواد تحصیل کرده و غیره و فمینیست های بی سواد تحصیل میکنه به نظر من یک تقسیم بندی که میخواد شکاف بندازه بین فعالان جنبش زنان و من شخصا فکر میکنم که احتیاج نداره برای اینکه تجربه زیست زنان بیان بشه و زنان بتونن صحبت بکنن تحصیلات آکادمیک داشته باشن ما باید یاد بگیریم که گوش بدیم و باید یاد بگیریم که همواره یک قدم پشت آزادیدگان وایستیم و به اونها نگاه کنیم و گوش بدیم که چه میخوان و سعی کنیم که این جنبش رو جلو ببریم تا اصل موضوع که به نظر من ساختاریه که باعث میشه که آزار جنسی باز تولید بشه اتفاق بیفته و سکوت نسبت بهش اتفاق بیفته و هیچ نوع پاسخگویی نباشه از میان بره 
همطور که به درستی اشاره کردید واقعا به خصوص برای روزنامه نگاران حقوقدان ها هم همینطور بررسی پرونده های این چنینی بسیار پیچیده و دشوار هست هم از نظر روزنامه نگاری هم از نظر حقوقی بسیار زمان بر هست من متوجه هستم که بسیاری ممکنه کلافه بشن که چرا اینقدر طول میکشه ولی بالاخره بخشی از روند هم روزنامه نگاریش هست هم حقوقی برای اینکه هیچ اشتباهی واقعا نمیشه کرد در این موارد و باز هم با تمام این تلاشایی که آدم میکنه باز هم هیچ وقت موقع شما 100 درصد نمیتونید جای درست قرار بگیرید تو که در ابتدای برنامه گفتم فقط میتونیم تلاش بکنیم که منصف باشیم و دقیق در بخشی از حرفای آقای نامجو به نظر میاد که اتفاقا در همون ویدیوی اولی هم که بی بی سی منتشر کرده بود هم آمده بود که به من وسته تجاوز نمیچسبه دست کم در گزارش هم که ما دیدیم حرفی از تجاوز نیست حرف از آزار جنسی است یا در یکی از موارد اقدام برای احتمال تجاوز وجود داره میخوام بپرسم ازتون که چقدر در این موارد که مردانی و در بعضی موارد هم زنانی میگن که من رو با فلان چیز مقایسه نکنید برای که کیفیت این کار با دیگری قابل مقایسه نیست جای تعمل داره نظر من این خیلی موضوع مهمی که شما اشاره کردین چون در واقع آزار جنسی یک طیف گسترده از رفتارها را در بر میگیره که میتونه مثلا از آزار جنسی کلامی شروع بشه تا شدیدترین نوع خشونت جنسی که تجاوز هستش و این طیف خیلی وسیع رو ما الان در فارسی به عنوان آزار جنسی میگیریم و در حالی که به نظرم مهمه که در هر مورد ما بگیم که اون رفتار یا اون جرمی که اتفاق افتاده چی بوده و متناسب با اون برخورد کنیم برخی از این رفتارها جرمهای بسیار جدی هستن مثل تجاوز یا اقدام به تجاوز برخی از این رفتارها رفتارهایی هستن که میشه در واقع اونها رو منشأ فرهنگی بهشون داد یا ندانستن طرف یا اینکه فرض کن با یک عذرخواهی ممکنه حل بشه رفتارهای مثل همین شوخی های کلامی جنسی یا رفتارهایی که بسیار آزار دهنده است اما به هر حال از نظر بسیاری از سیستم های حقوقی دنیا جرم محسوب نمیشه یا هنوز در محدوده جرم های جدی محسوب میشه برابری ما اینجا با سه دسته رفتار رو بریم یک یه سری رفتارهایی که جرم محسوب نمیشن اما آزار جنسی هستن یک سری رفتارهایی هستن که جرم هستن اما جرم های جدی نیستن مجازات های سبکی براشون میتونه در نظر گرفت این رفتارها هستند که جرم جدی هستند و مجازات ها جدی هست بنابراین خوبه که وقتی در عرصه شبکه های اجتماعی برخورد میکنیم این تفکیک ها رو قادر قائل باشیم و اجازه ندیم که همه همه رفتارها و همه کسایی که آزارگر جنسی هستن به یک گونه باشون برخورد بشه چون اون وقت اون رفتارهای جدی بی پاسخ میمونه و کمرنگ میشه از سرش در قبال رفتارهایی که اونقدر جدی نیستن یا با اصلاحات فرهنگی ممکنه بتونن حل بشه ممنونم از شما شادی صد حقوقدان از لندن با ما این رو هم اشاره بکنم که ما تلاش کردیم با آقای نامجو تماس بگیریم ولی گوشی ایشون به نظر میاد که از دسترس خارج شده بپردازیم به چند خبر دیگه نشست رسمی کمیسیون مشترک برجام امروز در وین برگزار شد میخایل اولیانوف نماینده روسیه در وین گفته مذاکرات برای احیای توافق هسته کند اما رو به جلوه عراقچی هم بعد از جلسه امروز گفته زمان شروع نگارش متن توافق فرا رسیده ایران برای برگشتن به تعهدات خودش خواستار لغو یک جای تمام تحریم ها شده و تقسیم تحریم ها به قابل رفع قابل مذاکره و غیر قابل رفع رو قبول نداره این در حالی که همزمان با برگزاری مذاکرات ایران از تولید اورانیوم با غنای 60 درصد خبر داده و وزارت اطلاعات ایران هم اعلام کرده که عامل اصلی حادثه نتنز از کشور خارج شده احمد صمدی همکارم از وین با ماست احمد گفتیم نماینده روسیه میگه کند ولی رو به جلوست آقای عراقشی حرف از این میزنه که پیشنویسش رو کم و بیش دارن آماده میکنن دیپلمات‌های دیگر چه میگن فردا دومین نشست کمیسیون برجام که در طول این هفته برگزار شد و در سالن رقص مجلل هتل گرند هتل ویان برگزار شد به نظر میاد که چندان نتیجه بخش نبوده و فقط مشارکت کنندگان به یک رضایت نسبی بسنده کردند و در از نشست امروز هم چیزی در نیومد که بگیم توافقی شده یا یک فهرست مشترکی که آقای عراقچی پیش از این اشاره میکرد از اون به دست بیاد با این حال قرار شده که خب گفتگوها ادامه داشته باشه و کارشناسان گفتگوهاشون رو ادامه بدن و اونطور که اولیانوف گفت نماینده روسیه قرار هستش که طی این هفته و هفته های آینده این کار رو این هفته و هفته آینده این کار رو انجام بدن تا وقت به قول خودشون هدر نره و اگر لازم شد دوباره کمیسیون مشترک برجام تشکیل بشه با این حال آقای انریک مورا امروز گفتش که در واقع این نشست خیلی تلاش شده بود ما نشست خیلی 
سختی داشتیم و خب باید که بر روی یک هدف مشترک تمرکز کنیم اون حرف های همیشگی که میزنن یعنی در واقع برداشتن تحریم ها و بازگشت به تعهدات هسته‌ای و با این حال آقای عراقچی یک مسئله دیگه ای را هم که مطرح کرده میگه یک توافق در حال شکل گیری هست یعنی هنوز هیچی مشخص نیست و البته او اشاره کرده به اینکه اختلافات بسیار جدی هم داریم اما از طرف اروپایی هم و طرف های دیگه برجام ما چیزی رو ندیدیم که در خصوص یک متن مشترکی بخوان صحبت کرده باشن و هیچ نشانه هایی از طرف مقابل نیست بغیر از چین که گفتش که قرار شده که سرعت گفتگوها افزایش پیدا کنه و به موضوع تحریم ها هم پرداخته بشه ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار اعزامی ما به وین محل مذاکرات هسته‌ای ایران یا برجام تحریم های ترامپ راه رو برای بازگشت آمریکا سختتر کرده یا درخواست های جمهوری اسلامی از آمریکا و اروپا پیش برد سریع مذاکرات رو کند میکنه تحریم های اولیه با سانویه با سازگار و ناسازگار چه هستند و چه فرقی با هم دارند امشب همه اینها رو زیر ذربین بررسی میکنیم و نگاهی به گره های کور مذاکرات هسته ای بین ایران و آمریکا میندازیم آیا امکان بازگردوندن زمان به دیماه سال 94 هست روزی که تحریم ها برداشته شد هنوز ترامپ نبود عباس عراقچی از آمریکا نخواسته بود 1500 تحریم علیه جمهوری اسلامی رو برداره و از بحث تحریم های سازگار و ناسازگار با برجام هم خبری نبود اول ببینیم تحریم های سازگار و ناسازگار و اولیه با ثانویه چی هستند که این روزها زیاد میشنویم تحریم های اولیه یعنی تحریم هایی که برای شرکت های آمریکایی در معامله با ایران وضع میشه سادش اینه که آمریکا ایران رو از دسترسی به بازار ایالات متحده من میکنه تحریم های ثانویه حوزه وسیعتری رو در بر میگیره تحریم های افراد مؤسسات و شرکت هایی که با ایران همکاری میکنن طبیعی که بازار آمریکا هم برای بسیاری از کشورها و شرکت ها مهمتر و حیاتی تر از بازار ایرانه و اما تحریم های سازگار و ناسازگار چه هستند برای این باید بدونیم که تیر سال 94 توافق جامعه هسته یا همون برجام بین ایران و پنج به علاوه یک تصویب شد دی ماه اجرایی شد این یعنی خیلی از تحریم هایی که توی توافق نبود سر جاش باقی موند اگر بخوایم مثالی بزنیم تحریم هایی که ترامپ علیه فعالیت های موشکی یا تحریم های حقوق بشری برقرار کرده میشه سازگار و مثلا تحریم های ترامپ علیه فروش نفت میشه ناسازگار اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد پس میشه گفت در این دور مذاکرات با چهار نوع تحریم مواجهیم اول تحریم هایی که بین دی 94 و اردی بهشت 98 وضع شدن یعنی زمانی که برجام برقرار بوده اما تحریم های سازگار باهاش وضع شده مثل تحریم علیه فعالیت موشکی ایران دوم تحریم هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام در اردی بهشت سال 98 بود که ناسازگار هستن با برجام یعنی با توجه به برجام قرار بود نباشه مثل تحریم نفت سوم تحریم های بعد از خروج برجام که با برجام سازگارن یعنی از اول توافق هسته ای در اون در در واقع در توافق هسته ای نبوده مثل تحریم به خاطر نقض حقوق بشر از سوی ایران و بالاخره تحریم هایی که ممکن ناسازگار یا سازگار تعبیر بشن اینها میتونن گره های کور در مذاکرات باشن دولت آمریکا در این تحریم ها همیشه استثناء های قائل شده و اتفاقا کمک های انسان دوستانه یکی از اونهاست که هیچ وقت تحریم نبوده دارو وسایل پزشکی کالاهای کشاورزی و غذا به عنوان مثال تحریم نیستن اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده باید آمریکا تحریم ها رو کلا لغو کنه ایران به دنبال رفع تحریم هایی که در دوران ترامپ گذاشته شده اما گره های کور این بازگشت کجا هستند فرمان اجرایی 1324 دولت آمریکا بانک مرکزی ایران شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران رو شامل تحریم میدونه چرا از بانک مرکزی به عنوان تامین کننده مالی حزب الله دبلان و حماس نام برده میشه هر دو از نظر جامعه جهانی گروه های تروریستی شناخته میشن و تحت تحریم آمریکان شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران نفت و نفتکش در اخت... یار نیروهای قدس سپاه میذارن این تحریم ها از نظر آمریکا تحریم علیه تروریسم هستند غیر از اینها گره های کور دیگری هم هست لیست لیست حزب تحریم های ایران بالا بلنده و احتمالاً شامل حزب سازمان ها و افرادی که در سرکوب تظاهرات ها در 
ایران نقش داشتند و حذف افراد و سازمانهای وابسته به بیت رهبر ایران یا بیرون آوردن سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی هم میشه ایران احتمالا تعبیر دیگری از اینها داره و مثلا تحریم بانک مرکزی رو نه تحریم به خاطر تامین تروریسم که تحریم ناسازگار با برجام میدونه فهرست ایران بالا بلنده و به گفته جمهوری اسلامی 1500 تاست و ایران دست کم فعلا ازش کوتاه نمیاد اگر آمریکا هم کوتاه بیاد نه تنها ممکنه موجب خشم نمایندگان کنگره آمریکا و سازمانهای حقوق بشری بشه بلکه از اساس ممکنه بعضی از اونها ربطی به برجام نداشته باشند و موانع قانونی زیادی برای برداشتنشون وجود داشته باشه که امکان محقق شدنشون به توافقی فراتر از برجام نیاز باشه به نظر میرسه که اقربه های زمان برای بازگشت به لحظه رفع تحریم ها در سال 94 فقط در دستان علی خامنه ای و دولت بایدن نیست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبریش با نخست وزیر ژاپن گفته که اقدام ایران در غنیسازی 60 درصدی خلاف توافق هسته‌ای و کمکی به پرونده هسته‌ای نمی‌کنه. بایدن همینطور گفته که خوشحالیم که ایران پذیرفته به گفتگوها ادامه بده اگرچه ما برای برگشتن به برجام امتیازات عمده‌ای به ایران نخواهیم داد و هنوز برای قضاوت درباره نتیجه مذاکرات برجام در وین خیلی زوده. مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس با مساق بروجردی لحن آقای بایدن به نظر کم و بیش مصالح جویانه میاد اینطور نیست یعنی واکنش خیلی تندی به این داستان 60 درصد غنی سازی اورانیوم در ایران نشون نداده. بله کاملا درسته فکر میکنم که ایشون میخواست این پیغام رو به ایران برسونه که ما کماکان به خب به نظر میرسه که ما خط ارتباطیمون رو با لس آنجلس از دست دادیم آقای بروجردی ما خط ما یه لحظه با شما دچار مشکل شده اگر دوباره از اول بفرمایید ممنون میشم بله عرض کنم که گفتم که ایشون با ملاحظه صحبت کردن و میخوان که مسئله 60 درصد لزوما مذاکرات رو به پایان نرسونه ولی از طرف دیگه با مطرح کردن این که از حاضرم نیستیم که امتیاز عمدهی بدیم دارن سعی میکنن که سطح انتظارات ایران رو از اینکه چه چیزی امکان پذیر هست یک مقدار پایین بیارن همونجوری که در گزارش شما هم بود واقعیتش اینه که مسئله تحریم ها بسیار بسیار علاوه حقوقی در داخل امریکا بغرنج هستند یک سری کارها رو رئیس جمهور با فرمان اجرایی میتونه اونها رو از بین ببره ولی بسیاری دیگر از این تحریم ها که گره خوردن به مسائل تروریست به مسائل حقوق بشر و غیره برداشتنشون به هیچ وجه آسان نیست و فکر میکنم که مذاکره کنندگان ایرانی هم از وخامت اوضاع و همچنین پیچیدگی مسائل حقوقی در امریکا آگاه هست ممنونم از شما مرزاد بروجردی از لس آنجلس و ما بازم اصخایی میکنم به خاطر کیفیت بد خط ارتباطی ما کانال دوازده تلویزیون اسرائیل گفته آمریکا از اسرائیل خواسته تا از صحبت کردن درباره ایران دست برداره خواسته آمریکا از این کشور به این دلیل که حرفای اسرائیل در مورد حملات به برنامه, های به برنامه هسته ای ایران رو زیانبار و تلاش های آمریکا رو برای بازگشت به میز مذاکرات با ایران تضیف میکنه این پیام در شرایطی ارسال شده که کابینه امنیتی اسرائیل فردا و برای بررسی تنش های اخیر با ایران تشکیل جلسه میده بابک اساقی همکارم از تلاویف با ماست بابک چه بیشتر میدونیم در مورد این گزارش و نشست فردای کابینه اسرائیل بدون شک اگر اسرائیل یکی از اعضای گفتگو کننده در ویان نیست ولی خب بودن او در ویان احساس میشه و تلاش های سیاسی اسرائیل و همچنین اگر عملیات نظامی در نتنز را ما به اسرائیل نسبت بدیم تلاش های نظامی اسرائیل او را به عنوان یک بازیگر مهم در گفتگوهایی که در ویان انجام میشه اون را قرار میده و تا به حال تمامی عملیات اسرائیل در بیرون از اسرائیل به صورت کلاسیک به هیچ عنوان در رابطه با اون مقامات اسرائیلی صحبت نمی کردن و مسئولیت اون را نمی پذیرفتن اما در چند روز گذشته حال به هر دلیلی بعضی از مقامات اسرائیل به صورت رمز و رموز مسئول این انفجار در نتنز را به عهده گرفتن چیزی که باعث شده که رسانه های اسرائیل و بسیاری دیگر از مقامات اسرائیل را به خشم بیاره و اون را نکوهش بکنن 
اما همانطوری که گفتی دیروز کانال دوازده اسرائیل از خشم ایالات متحده خبر داد و ایالات متحده در پیامی که برای اسرائیل فرستاده گفته که دست از حرافی برداره و در رابطه با عملیات نظامی که در رابطه با برنامه های هسته ای ایران انجام میده دست برداره و در آن رابطه, در آن رابطه صحبت نکنه زیرا ممکن استش که به بازگشت ایالات متحده به برجام ضرر برسونه در هر حال اسرائیل فردا قرار هستش که کابینه سیاسی امنیتی خودش را تشکیل بده این کابینه مواقعی تشکیل میشه که در اسرائیل در مقابل یک چالش بزرگ امنیتی قرار گرفته در کابینه فردا به جز مقامات سیاسی آویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و همچنین یوسی کوهن رئیس موساد شرکت خواهند داشت و در رابطه با گام های بعدی اسرائیل در رابطه با برنامه هسته ای ایران به گفتگو و رایزنی خواهند نشست ممنونم از تو بابک اصفاقی خبرنگار ما در تلاوی و قبل از پایان برنامه تصاویر زنده داریم از کاخ وینزور یکی از محل های اقامت خانواده سلطنتی بریتانیا و ملکه مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ امروز برگزار شد نخست وزیر بریتانیا هم کمی بیشتر ادای احترام کرد به او در ادینبورگ در اسکاتلند تصاویر زنده رو میبینید در این روز کم و بیش آفتابی در وینزور در غرب لندن به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا ساعت 8 شب به وقت تهران بدرود